Buongiorno e bentornati in un nuovissimo video Mamma mia quanto sto gasato oggi Ma oggi non vi farò vedere nulla come accessori o modifiche ragazzi Oggi è un video un pochino sfogo Oggi voglio parlare con voi di un argomento Che non so perché ma ho preso a cuore da tempo E vedo che comunque online nessuno tratta In questo video vi darò il mio punto di vista sull'argomento dell'esagerazione e vorrei che a fine video o a metà video insomma quando avrete capito quello che voglio dire lasciaste anche qua sotto un commento per dirmi la vostra perché sono curioso di sentire il parere di chi guarda i miei video e capire se effettivamente sono io vecchio sono io palloso sono io noioso o, oppure effettivamente stiamo esagerando negli ultimi anni ovviamente con lo sviluppo tecnologico e con il progresso si sta arrivando sempre a potenze cavallerie soprattutto per quanto riguarda le moto ma ovviamente anche le auto veramente potenti basta pensare che ormai quasi tutti i mille super sportive ovviamente superano abbondantemente i 200 cavalli e qui ci siamo ragazzi perché io sono per il progresso tecnologico sono per lo sviluppo è bene che le case si impegnino sempre ad alzare il livello è giusto che sia così soprattutto per quanto riguarda il reparto competizione purtroppo insieme a questo sviluppo che sta avvenendo sulle due ruote in particolar modo si sta accodando anche tutto il pubblico di motociclisti tutto il panorama quello che sto notando io negli ultimi anni è che ci sia questa frequente corsa verso chi ha la moto più potente chi ha la moto più grande questo è un fenomeno che c'è sempre stato eh, è anche bello delle volte scherzare con i propri amici motociclisti è anche bello eh, confrontarsi con le persone però qui eh, quello che sto vedendo è che anche nei neofiti anche in chi non ha ancora esperienza di anni e anni alla guida di moto anche chi non ha fatto certe, certi errori perché vanno fatti certi errori volersi approcciare subito a queste super potenze ragazzi su una moto da 200 cavalli che pesa 170 kg non ci puoi salire se hai due anni di esperienza alle spalle è pericolosissima ragazzi questo vorrei far capire alla maggior parte di voi che vedo cercare sempre moto come panigale eh, bmw s 1000 rr ninja cioè potrei citare tutti i mille appunto odierni per dirvi che sono moto eh, praticamente inutili soprattutto per chi le usa per strada perché la maggior parte delle persone che compra queste moto le usa per strada e non si va a fare ma anche a un giro in pista ovviamente non sono qui per dirvi come spendere i vostri soldi e cosa comprare chiaro che ognuno è libero di fare ciò che vuole però io mi sento di scongiurare questa specie di, di atmosfera del, del devo avere tanti cavalli no raga non servono tanti cavalli per divertirsi non servono tanti cavalli per viaggiare non servono tanti cavalli nemmeno per andare in pista perché io ad esempio comprai la panicale 959 proprio perché era una giusta potenza sfruttabile relativamente in strada e anche se avessi voluto andare in pista tranquillamente non mi sarei annoiato perché avevo una potenza che mi permetteva appunto di competere anche con moto più potenti della mia purtroppo sappiamo tutti che non sono riuscito ad andarci perché me la sono venduta ma tralasciando questo appunto vorrei capire che cosa ne pensate voi se secondo voi anche stiamo esagerando veramente io mi sono stufato perché io che sto sempre sui social sono molto presente soprattutto ora che è un periodo che sto lavorando solo con questo è proprio l'esagerazione io la odio in qualsiasi campo in qualsiasi forma io odio l'esagerazione e quando vedo soprattutto sui ragazzi io mi soffermo su quello perché sono molto più vicino a loro perché un signore di 40, 50, 35 anni che è ancora un ragazzo certamente può avere l'esperienza di tutto questo mondo e, e chi sono io per dirgli di non provare a comprare un mille anche solo per sfizio ma ai ragazzini che vogliono sempre dimostrare perché è nella natura di un ragazzo voler dimostrare agli amici, alle ragazze eccetera ragazzi non vi fate male su queste moto puntate a moto controllabili già una, un MT-07 con 75 cavalli in mano a chi non ha esperienza già questa è pericolosa e non so se, se ci rendiamo conto io la chiamo bicicletta ma in realtà questa moto 75 cavalli 75 cavalli di solito sono sufficienti anche per muovere una tonnellata una macchina che pesa 1000 kg 1200 kg sono potenze 
che cioè raga non va sottovalutata questa cosa in moto si muore io purtroppo ho avuto molti amici che hanno fatto incidenti purtroppo un conoscente ci ha rimesso anche le penne pace all'anima sua e proprio per questo vorrei in qualche modo provare a smuovere questo pensiero che veramente non mi fa stare tranquillo ci tenevo a dire la mia sono riuscito finalmente a trovare un posto un pochino più tranquillo niente questo era un mio piccolo sfogo ci tenevo a farlo perché eh, mi sentivo appunto di dire la mia pubblicamente qui su youtube che è il punto dove vengo più seguito detto ciò vi ricordo che io non ho una tabella di pubblicazione non ho video programmati settimana per settimana non farò più contenuti perché devo farli ma li farò solo quando secondo me varrà la pena farli e cercherò di farli a un livello alto questo è un video vlog quindi il livello sarà sicuramente un po' più basso fatemi sapere la vostra nei commenti mi raccomando ragazzi sono curiosissimo di sapere se alcuni di voi la pensano come me o se sono effettivamente io troppo vecchio un nonno non lo so noi ci vediamo al prossimo video bella ragazza da VR ciao